Beyni hala aramadı bize. Ben bir arayayım onu yine. Nazlı kızım. Sen hala inanıyorsun değil mi Murat'ın tekrar döneceğine? Evet. Ben nasıl ki nefes alıyorsam onu bir yerlerde nefes aldığına emin. Ben iyiliklerime kadar hissediyorum. <gülüyor> Senin hissettiğin şey vicdan azabı olmasın. Ha? Sen o ihanet yapmış olmasaydın Murat şu an burada yanımızda olacaktı. Melek lütfen Allah aşkına şimdi sırası değil lütfen. Açmıyor açmıyor açmıyor. O başkaları yalanlarına inanmış olabilir. Bana güvenmiyor da olabilir. Ama ben onun varlığına inanıyorum tamam mı? Murat er ya da geç dönecek. Nasıl bütün yalanlarını da öğrenecek. Açmıyor. Mesaj geldi. Mehmet Bey gelmiş. Gelmiş. Allah'ım sen güzel haberler de. Allah'ım oğlum. Allah'ım oğlum. Helikopter enkazına nihayet ulaşılmış. Helikopter enkazı yanmış bir halde. Bir kişinin cesedine ulaşılmış ama... ...o da tanınmaz haldeymiş. Pilot olduğu düşünülüyor. Başka? Başka! Başka kurtulan olmamış. Çok üzgünüm. Başın sağ olsun. Ne yapıyor? Her şeyi anlat bana. Anlatsana oğlum. Ne duruyorsun? Abi ne olsun? Hayat devam ediyor. Senin cezaevinde olman onlara düğün bayram oldu. Böyle Furkan'ın arkadaşı hem de eski ortağı mı ne ölmüş? İşte Ela yenge de teselli ayağında Furkan'ın evinden çıkmıyor. Onlara düğünü de bayramı da zehir edeceğim. Öyle kolay değil bu işler. Her şeyin hesabını tek tek soracağım onlara. Tamam abi sakin ol. Tabii ki de hesabını soracağız. Ela'yı alacağım elinden. Ela yalnızca benim olacak. Abi, bana bir şey diyor musun? Var mı benim? Var. O ikisinin her zaman esasında olacaksın. Aldıkların nefesten haberim olacak. Sen hiç merak etme abi. Tamam, Allah'a emanet.
Bundan sonra her şeyi birlikte yapacağız. Hayatlarımızı paylaşacağız. Birlikte uyuyacağız, birlikte uyanacağız. Sabah seni görerek başlayacağım her güne. Seni doyasıya severek. Başkalarının lafına baktım. O melek denen kadınla birlikte olup oğlunu üzdün, canını yaktın. Kendi ellerinle oğlunun sonunu hazırladın. Özür dilerim efendim. Ben, ben haddimi aştım. Özür dilemene gerek yok. Kaldır ver şunu. Sen utanılacak bir şey yapmadın ki. Kötü bir şey de söylemedin. Hata da yap. Acınızı getireyim, kalbinizi yorar. İstemiyorum Hatice. Dünyanın bütün sancılarını çeksem de... ...bana bir sağ ol. Birlikte dikelim istiyorum. İkimizin de eli deyiz.
biliyor musun? Benim içimde de aynı senin gibi bir ağaç var. Aynı senin gibi. Ama umut aldı. Yapraklarım çoğu dökülmüş. Ama dökülse bile hala yeşil olan yapraklarım var. Ben öldüğüne inanmıyorum Murat. Kahvaltı hazırlayıp böyle uyandırayım diyorum Melayi. Dün çok yoruldu, biraz dinlensin. Oğlum, sen bırak şimdi kahvaltıyı falan. Gel yanıma, biraz konuşalım. Hayırdır alacığım? Mesele ne? Sen benim bu hayattaki tek varlığımsın Furkan. Biliyorum. Biliyorum alacığım da o nereden çıktı şimdi? Ben çok korkuyorum Furkan. Sen korkuyorsun ama bir şey mi oldu? Sana bir şey olmasından korkuyorum. Bak biliyorsun ben Ela'yı çok seviyorum. Sizi zaten ben tanıştırdım. Güzel bir çift olun diye uğraştım. Oldunuz da. Evleneceğiniz günü sabırsızla beklerken. Evet. Devam et. Bu adam Levent. Beni çok düşündürüyor. Bu işin sonu nereye varacak? Bu adam nasıl çıkıp gidecek hayatımızdan hiç bilmiyorum. Bu adam çok tehlikeli Furkan, çok. Dün istemeden konuştuklarınızı duydum. Ben bu korkuyla nasıl yaşayacağım oğlum? Seni kaybedemem bir iç uğruna. Ya sana bir şey olursa bunu da düşünmek bile istemiyorum. Halan korkmakta çok haklı Furkan. Bu belayı başına ben sardım. Benim yüzümden sana zarar gelmesine ben dayanamam. 